Herzlich willkommen von der LG Convention, sage ich jetzt an dieser Stelle. Wir sind in Frankfurt unterwegs, wo LG jetzt in diesem Rahmen, wo wir uns gerade bewegen, halt das komplette Line-Up für 2020 vorgestellt hat. Gerald, habt ihr vielleicht noch eine Erinnerung vom letzten Jahr? Dort habe ich ihn ja auch schon mit Fragen gelöchert. Und wir wollen uns mal in den nächsten Minuten das aktuelle OLED TV Line-Up ansehen. Ich habe schon ein paar Fragen vorbereitet. Ich sage erstmal Hallo Gerald hier an dieser Stelle. Marcel, grüß dich. Ja, ähm... Fangen wir mal doch erstmal mit, dem, mit der Namensgebung an. Also die hat sich ja in diesem Jahr doch elementar geändert. Elementar in Anführungszeichen. Wir sind jetzt an einer, einer Zahlenendung sozusagen angekommen und haben jetzt, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich hier nicht wie Hans im Glück durchs, äh, durch den Wald laufe. Also wir haben jetzt alles, was jetzt nominell eine Zahl wäre, ein X am Ende, mal ganz doof gesagt. Also, das also wir haben schlichtweg die römische, äh, genau. das, das die römische Zahl genutzt. Aber ähm, in der ausgesprochenen Form ist immer noch ein G10 oder ein C10. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, gerade im Deutschen, wenn man jetzt ein C10, 9, LA oder sowas hat. Aber es wird nicht als X ausgesprochen, es wird nur als X geschrieben. Eben als Sinnbild für die römische Zahl, 10. Also das ist quasi so, wie ich das jetzt, wenn ich jetzt irgendwo durch die Welt laufe und sage, ich möchte jetzt eine C-Serie 2020 haben, dann spreche ich das. C10. C10, wie letztes Jahr C9, C8, C7, die Jahre zuvor ist jetzt halt C10. Das ist nur anders geschrieben, das ist nicht mehr eine arabische Zahl, das ist eine römische Zahl. Okay, auf keinen Fuß erwischt wusste ich an der Stelle auch noch nicht. Ja, fangen wir mal an mit den Modellen. Also ich sag jetzt mal X an dieser Stelle, um das mal einfach zuordnen zu können. Also wir haben einmal RX, ZX, WX, also Wallpaper. Ganz neu ist in diesem Jahr die GX-Serie, dann haben wir die bekannte C-Serie und das B-Modell, also B-Serie ja. sozusagen. Ja, ähm, machen wir es mal einfach mal so. Wir gehen hier mal zur Seite. Das ist der GX, genau. ganz neu eingeführt, wenn man so will, in diesem Jahr. Ist das richtig? Der ist komplett neu. Wir hatten ja letztes Jahr keine G-Serie mehr. Dafür hatten wir die E-Serie. Ähm, die E-Serie gibt es dieses Jahr nicht mehr. Dafür gibt es wieder eine G-Serie. Ähm, und die ist halt äh, so als Zwischending gedacht zu den, zu den Wallpapern. Die haben halt ein sehr schlankes Design. Der 65 Zöller ist 2 cm dick, hat eine ganz flache Rückseite. Lässt sich halt nahtlos, schattenlos an der Wand montieren mit der integrierten Wandhalterung, ähm, aber hat halt Vorteile, also ist dicker als ein Wallpaper, Wallpaper war ja zwischen 4 und 6 mm dick, 65, 77 Zoll, oder ist es immer noch, ähm, das heißt der ist schon deutlich dicker, aber ich habe halt den Vorteil, dass ich keinerlei externe ähm, All-in-One-Box brauche, die gleichzeitig als Soundbar fungiert, ähm, der GX ist halt schlichtweg wie ein normaler OLED, nur halt eben mit einer durchgängigen Rückseite, nicht wie es bisher bei uns der Fall war, super flaches Panel und dann unten dieser Technikrucksack, sage ich mal. Das ist halt wirklich diesmal auf die komplette Fläche verteilt. Das Gerät insgesamt ist dünner geworden, hat eine integrierte Wandhalterung und kann so schön an die Wand gebracht werden. Es wird dazu optionale Standfüße geben, die wir selber noch in den Handel bringen werden. Das sind so kleine L-förmige Standfüße. Das heißt, man kann das auch hinstellen. Oder man nimmt halt, wie du vielleicht hinten schon gesehen hast, so einen Spektral-Standfuß. Wir haben da eine Kooperation mit Spektral am Laufen. Wenn ich mir das Gerät wirklich freien Raum stellen will, dann mir jetzt nicht ja, auf eine kleine Anrichter oder sowas stellen will mit diesen komischen optionalen Standfüßen von uns. Ja, da waren ja eine ganze Menge äh, Ausführungen hier zu sehen bei euch schon, also gerade was die Füße angeht. Ähm, kommen wir nochmal kurz zum GX, also ich habe es ja jetzt schon in der Überblendung gesehen, also die, äh, die Wandhaltung ist schon ziemlich cool, muss ich sagen, also das versenkt sich hier wirklich. Also wenn du mal ganz kurz mit der Kamera rankommst, ich glaube, dann sieht man das am besten. Also das sind ja, du hast es ja gesagt, glaube ich, lass mich lügen, zwei, zwei bis drei Zentimeter. Das ist 65 Zoll Gerät, ist exakt zwei Zentimeter tief. Ich ziehe es mal nur von einer Seite her weg, damit man es besser sieht. Diese Wandhaltung wird mitgeliefert, die ist ein bisschen wie so ein klassischer Scherenwagenheber aufgebaut, nur halt eben logischerweise um 90 Grad gedreht. Äh, alle Anschlüsse bei der, bei der GX-Serie sind auf der Seite oder von unten erreichbar. Ähm, natürlich kann ich das so gerade von vorne wegziehen, ich habe es nur mal schräg gezogen, damit man besser reinschauen kann. Ähm, Kabel, Kabelkanal habe ich gesehen, ist er integriert? Ist auch mit integriert. Das ist also so eine Abdeckung hinten, dass ich das schön verstauen kann. Aber natürlich, je nachdem, wo ich den installiere, habe ich immer noch brauche ich dann vielleicht einen Kabelschacht vom TV weg zum Boden oder ich habe halt eben eine Wand vorgebaut, wo ich das hinter der Wand verlegen kann. Ähm, aber es ist eine relativ elegante Lösung. Die Geräte sind schön flach ähm, und dieses Design nennt sich äh, Gallery Design. Das ist bei der GX-Serie im Einsatz, ähm, so wie bei zwei weiteren einzelnen Geräten, nämlich beim 77 Zoll äh, ZX-Gerät, also beim 8K in 77 Zoll und beim, äh, bei der Nano 99 Serie, also beim Top-Gerät im LCD-Bereich. Die haben auch dieses Nano-Design, allerdings haben die Standfüße und müssen dann diese Wandhaltung optional nachkaufen. Okay, lass uns mal ganz kurz noch was zur Soundbar sagen. Also ich glaube, wir drehen mal die Perspektive hier nochmal, damit man uns besser sieht. 
Und ihr seht, was ich eigentlich meine. Also ähm, das ist jetzt hier unten keine optische Zierde, das ist jetzt wirklich eine Soundbar, die ist optional erhältlich. Die nennt sich, glaube ich, GX Soundbar. Ist das richtig, Gerald? Das ist korrekt. Das ist die <lacht> ich komme rum. Ähm, das ist korrekt. Das ist die GX Soundbar. Die wird allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte in Deutschland auf den Markt kommen. Das ist zumindest jetzt die jetzige Absicht. Die ist speziell für den 65 Zoll GX entwickelt worden, hat genau dieselbe Breite, genau dieselbe Tiefe, also 19,9 mm tief, genauso breit wie der 65er. Ich kann sie natürlich auch in jedem beliebigen anderen TV einsetzen, aber von der Design, vom Design, von der Konzeption her ist sie halt für exakt dieses Gerät gedacht. Und die muss man auch so an die Wand anbringen oder sie könnte jetzt theoretisch auch liegen? Wäre ja aber Schwachsinn, wenn ich das jetzt so sehe. Könnte man liegend hinstellen? Äh, könnte man liegend hinsetzen, aber dann würde sie primär nach oben abstrahlen, das wäre relativ witzlos. Also die ist wirklich auch als reine, eigentlich im Kern als reine Wand installierbare Soundbar, also flach an der Wand, nicht horizontal, sondern vertikal ausgerichtet, äh, Soundbar gedacht. Ja, das war jetzt ein bisschen ausführlicher zum GX, also das ist ja wirklich so, sage ich jetzt mal, für denjenigen, ähm, der sich mit der OLED-Serie aus dem LG Lineup beschäftigt, doch das Modell, was jetzt mit am meisten optische und funktionelle Neuigkeiten mit sich bringt. Also im Grunde genommen stellt ihr das Bindeglied zwischen C-Serie und W-Serie da, also dem Wallpaper. Genau. Ne? genau. Ist auch so ein, so ein gewisser Mischmasch. Also wie gesagt, das ist im Kern ein wandmontierbares Gerät wie der Wallpaper. Ich bin aber nicht drauf an, also ich habe mehr Flexibilität bei der Montage. Und ich kann halt eben auch auf Standfüße stellen, wenn ich das möchte, was beim Wallpaper ja nie möglich war. Und gleichzeitig, ich meine, CX konnte ich auch per Weserhalterung an die Wand bringen. Kann ich bei dem Gerät übrigens auch. Also ich muss nicht diese integrierte Wandhalterung nehmen. Wenn ich lieber eine Weserhalterung aus irgendeinem Grund bevorzuge, kann ich das mit dem Gerät auch machen. Also mit der G10-Serie. Aber ja, es ist vom Prinzip so ein, so ein gleitender Übergang zwischen dem Standgerät CX, äh C10 und dem Wallpaper, dem B10, ähm, habe ich halt eben mit der neuen G-Serie so ein gewisses Spiel. Eine Sache habe ich jetzt vergessen zu fragen, oder vielleicht ist das unter, äh, Untergang gerade, die Wandhaltung, die ist jetzt aber mitgeliefert, oder? Bei der äh, G10-Serie wird die Wandhaltung mitgeliefert, also diese flache kleine Wandhaltung, die wir okay, da gesehen gut. haben. Die verschwindet quasi, ähm, das Gerät hat, wenn ich die nicht nutze, das ist eine Aushöhlung an der Rückseite, kann ich eine Abdeckung drüber machen, die wird mitgeliefert, wenn ich sie nicht nutzen will. Aber ansonsten verschwindet die Wandhalterung komplett in einer kleinen Ausbuchtung im Gerät, weswegen das halt eben flach an die Wand kommen kann. Okay, gut, gehen wir mal rüber zur C-Serie und zur B-Serie und gucken uns da an, was es da so optisch gibt. Ja, natürlich Butter- und Brotprodukte, würde man jetzt sagen im Unternehmen. C-Serie und B-Serie, also ähm, wenn wir jetzt hier mal drauf schwenken mit der Kamera, also optisch hat sich an dem Standfußdesign jetzt, denke ich mal, im Vergleich zum Vorjahr nicht wirklich was verändert. Das einzige große oder der einzige große Unterschied ist jetzt in dem B-Modell, dass jetzt im Vergleich zu den allen anderen aus dem 2020er Lineup äh, der Alpha 7 Prozessor der dritten Generation verbaut ist. Das ist korrekt. Genau. <lacht> okay. Also das, das ist der einzige große technische Unterschied. Der Rest ist mehr oder weniger identisch. Ich meine, wir haben immer einen gleitenden Übergang. Also dass zum Beispiel die Soundlösungen stärker werden, je höher ich halt gehe. Ähm, aber was äh, der größte Unterschied ist in der Tat der Prozessor. Alles ab dem C10 hat den Alpha 9 Prozessor und der äh, B10 hat den äh, Alpha 7 Prozessor. Ich glaube, zur C-Serie sollte man noch ganz wichtig oder ähm, ja, hervorhebend sagen, dass es den halt in vier Größen geben wird erstmals. Richtig. In 77, 75, äh, 65, 55 und als 48 Zoll Gerät, was natürlich für Spieler sicherlich mitunter interessant sein könnte. Da gehen wir gleich übrigens mal hin nochmal. Ja. Also ich meine, die Größe ist sicherlich nicht nur für Spieler interessant. Ähm, was für Spieler interessant ist, ist halt eben, dass wir zum Beispiel für alle OLEDs bis auf den Rollable und den, äh, den Wallpaper die G-Sync-Kompatibilität haben, Kompatibilität haben bzw. von den Video G-Sync zertifiziert sind als BFGD, Big Fucking Gaming Display. <lacht> ähm, aber die 48 Zoll Größe beim, äh, beim C ist halt in der Tat, äh, hat eine viel weitere Zielgruppe. Wir haben immer wieder durchaus Feedback gekriegt vom Markt, wo halt kam, okay, ich möchte einen hochwertigen Fernseher haben, aber selbst ein 55 ist mir zu groß. Da gibt es wirklich erstaunlich viele Leute, denen es nicht mal darum geht, einen billigen OLED zu kriegen, sondern einfach nur einen kleinen OLED. Also wo er sagt, okay, ich habe wenig Platz, aus welchem Grund auch immer, oder ich möchte kein Riesengerät, aber ich möchte halt keine Kompromisse bei der Bildqualität. Einfach als Zweitmodell zum Beispiel mal. Als Zweitmonitor oder halt in einem kleinen Zimmer vielleicht, wie ich sage, so die klassische Man Cave, dass ich da irgendwo noch einen 48er drin stehen habe, weil das Ding eh nicht so groß ist. Aber da gibt es wirklich in der Tat nicht nur die Gaming-Nutzer. Die Gaming-Nutzer können sich halt wirklich aus allen Geräten mittlerweile bedienen, von 48 bis 77. Zoll. Ähm, die sind alle gleich schnell, was Gaming angeht. Ähm, ja, aber der 48er ist, ist halt wirklich eröffnet eine neue Nutzergruppe für die TVs. Das ist schlicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rüber, dass wir mal die Proportionen mal auch noch mal größenmäßig einfangen, dass ihr euch das mal vorstellen könnt. Ja, das ist das gute Stück, was wir eben schon gesagt hatten im Take zuvor. Also 48 Zoll in der großen Ordnung. Ähm, G-Sync wird natürlich hier ganz groß angepriesen als Feature. 
optisch hat sich hier nichts geändert im Vergleich zu den größeren Modellen. Also das ist absolut identisch, das Standfußdesign und auf der Rückseite seht ihr jetzt alles auch in der Detailansicht. Ja, ähm, ich habe mit Gerald auch schon im Vorfeld gesprochen und mal ein paar interessante äh, Punkte thematisiert, wie man das Ganze jetzt alles sehen kann. 120 äh, Frames per Second, High, Half Air und so weiter. Gerald, ähm, ich glaube, man sollte doch mal vielleicht äh, diesen, diesen Fock oder den Krieg des Nebels, wie man ja im Game-Genre äh, sagen würde, mal ent ent Fuck of War, jetzt bin ich ja nicht auf, auf den Begriff gekommen. Ich dachte, was will jetzt mit Fuck? <lacht> Nein, ähm, was ich eigentlich sagen will, ist, um gerade das Thema, was jetzt ansteht, im, äh, eventuell im Dezember Next Gen, um das mal ein bisschen aufzudröseln, wie kann man das Ganze jetzt in Relation setzen mit G-Sync? Also du hast ja da auch eine gute äh, Sichtweise dazu, denke ich mal. Ähm, ja, der Punkt ist, ich meine, die nächste Spielkonsolengeneration, auch, die, also auch diese Generation, wird so ein Gerät nicht ansatzweise auslasten. Ähm, wir sind nicht umsonst jetzt mit Nvidia die Partnerschaft eingegangen. Was ist Partnerschaft? Das ist der erste Fernseher, der G-Sync zertifiziert. Und FreeSync? FreeSync wird auch unterstützt, aber Launchpartner ist Nvidia, aber FreeSync wird genauso unterstützt bei allen Geräten, die auch G-Sync unterstützen. Ähm, aber der Punkt ist schlichtweg, ähm, die Geräte kannst du mit 4K-Auflösung 120 Bildern pro Sekunde befeuern. Das macht keine Spielkonsole. Keine heutige und auch keine der nächsten Generation. Also nicht, wenn es um anspruchsvolle Spiele geht. Ähm, das heißt, das Einzige, was da wirklich Sinn macht, ist sowas, nämlich ein ausgewachsener High-End-Gaming-PC, deswegen auch die ganze gaming per die hier rumliegt. Ähm, die Idee ist wirklich, ich gehe entweder im Wohnzimmer ähm, in den PC-Bereich über oder ich stelle mir das Ding auf den Schreibtisch, wenn er groß genug ist. Ähm, ich kenne genug Leute, die, die das schon gemacht haben in dieser größen Klasse, natürlich nicht mit so einem Fernseher, gibt, aber gibt, in der gibt, Klasse. Es gibt ja auch einige ähm, Komponentenhersteller, die ja auch noch größere Modelle inzwischen ja, schon anbieten. Stichwort Alienware, ich meine, die haben ja auch so einen Riesenteil angeboten ist ein reines Display, aber es ist halt ein genau. 55 Zoll wenn ich recht erinnere. Asus, AOG unter ja. anderem. So, und äh, das sind aber in der Regel Displays, das sind keine TVs. Wir reden hier drüber, wir kommen von einer anderen Schiene, dass wir sagen, wir haben ein TV ohne Qualitätseinbußen. Also wenn man jetzt mal zwei verschiedene Lager nimmt, du hast ultraschnelle Gaming-Monitore, äh, ähm, mit denen können und wollen wir nicht äh, konkurrieren. Die Teile sind richtig schnell. Wir haben den, also input lag letztes Jahr hatten wir angegeben mit knapp unter 13 Millisekunden. Äh, dieses Jahr machen wir keine Angabe, das soll jeder selber raustesten. Ähm, Werden wir machen. Offiziell habe ich da nie was gesagt, aber das ist weniger als die Hälfte. Ähm, aber der Punkt ist, bei diesen Fernsehern hast du halt keinerlei Kompromisse oder Einbuße, Einbußen in Sachen Bildqualität. Bei einem ultraschnellen Gaming-Monitor habe ich immer Einbußen bei der Bildqualität. Also es kommt nicht von ungefähr, dass ein LCD-Monitor, der eine Millisekunde Reaktionszeit hat, der sieht nicht so gut aus wie ein entsprechend langsameres Gerät, geschweige denn sowas. Sagen wir es mal anders, die Konsolen, Next Gen, PS5, Xbox, One, jetzt fällt mir der Begriff gar nicht ein, der neuen Konsole, wie peinlich, ähm, ihr wisst, was ich meine, ähm, wird über die ähm, HDMI 2.1 Schnittstelle das gar nicht auslasten können, weil sie leistungsmäßig gar, dazu gar nicht in der Lage sind, um das mal, sag ich mal, als Fazit zusammenzufassen. Aber das war bei Konsolen ja noch nie der Fall. Konsolen war dafür gedacht, große Fernseher anzusprechen. Also in der Vergangenheit waren die auch nicht so groß, aber... Ne? Und war nie dazu gedacht, wirklich super schnelles Gameplay zu generieren. Ich meine, man kann auf Konsolen mittlerweile kompetitiv spielen, aber Konsolen haben den Reiz, dass man halt immer weiß, was für eine Hardware drin steht, steckt. Jeder äh, Spielehersteller kann auf genau diese Hardware optimieren, was ein riesen Vorteil ist gegenüber der großen Bandbreite im PC-Bereich. Aber unterm Strich... Jeder, wenn, wenn man einen gewissen Zeitpunkt X wählt, zu dem gleichen Zeitpunkt, ist ein aktueller Gaming-PC immer deutlich schneller als eine Spielkonsole. Man hat halt weniger Optimierung von Spielen drin, das ist der riesen Nachteil. Aber mit einem aktuellen äh, Spiele-PC kann man die TVs schon so ein bisschen auslasten. Wenn Nvidia oder äh, AMD die nächste Generation ihrer Grafikkarten im High-End-Bereich rausbringt, die eine HDMI 2.1-Schnittstelle mitbringen, ähm, dann reden wir darüber, dass die Geräte wirklich auch mal angemessen bespielt werden. Und der Punkt ist ja, was auch die 2020er TVs unterscheidet oder einer der Punkte im Gaming-Bereich ist, dass wir wirklich 4K-Auflösung mit 120 Bildern pro Sekunde real machen können. Über den kleinen Trick des Chroma-Subsamplings, dass wir halt bei den 20er-Geräten mit einer HDMI 2.0 Zuspielung mit 4.2.0 arbeiten. Sobald aber halt Grafikkarten mit HDMI 2.1 draußen sind, dann sind diese Geräte automatisch mit 4.4.4 unterwegs. Und auch die 2019er OLED-TVs, die G-Sync zertifiziert ich, sind, ich sagen. also BCE-Serie, ja. äh, die sind dann auch mit 4K 120 unterwegs. Also 
das ist schon eine interessante Zeit. Ich bin mal gespannt, wie das alles weitergeht. Also wer letztes Jahr zugeschlagen hat, der darf auf der sicheren Seite sein, dass alles gut wird. Ein wichtiger Punkt noch, was jetzt das 48 Zoll Gerät hier betrifft. Ähm, heute wurden die Preise bekannt gegeben. 1800 Euro ist die UVP dafür. Mal gucken, wo sich das dann im Markt bewegt, würde ich sagen. Ja, gehen wir mal noch einmal weiter zur nächsten Etappe. Wir wollen noch ein paar Punkte durchgehen und dann kommen wir langsam zum Ende. Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge über die Fernseher gesprochen, über Gaming gesprochen. Ähm, lass uns doch mal kurz nochmal das Betriebssystem, also WebOS in der Version 5.0. Gibt es jetzt in diesem Jahr, ähm, wir hatten jetzt schon gesprochen, ein paar Kleinigkeiten wurden jetzt auch nochmal verbessert oder neu hinzugefügt. Gerät. Was sind denn das jetzt nochmal genau für welche Eckpunkte? Ähm, was wir halt haben werden, ist halt eine erweiterte App-Unterstützung. Können wir nachher nochmal im Detail drauf eingehen. Ähm, was eine neue Funktion ist, ist äh, bei den OLED-Baureihen und äh, bei den äh, höherwertigen Nanocell-Geräten ist die sogenannte Hands-Free Voice Control. Äh, wir hatten ja wie gehabt bisher seit vielen Jahren die auch von den meisten Presseberichten als die beste am Markt. Aber wir hatten ja schon immer diese Sprachsteuerung über unsere Mikrofontaste, seit zwei Jahren auch über die Amazon Prime-Taste, wo Alexa aufgerufen wird. <lacht> ähm, wir hatten es aber immer so, dass man diese Fernbedienung halt in die Hand nehmen musste, Taste drücken und dann über das Mikrofon in der Fernbedienung den Befehl erteilen. Was wir jetzt neu haben, ist halt eben die Sense-Free Voice Control, dass ich wirklich den Fernseher, also die ausgewählten oberen Modellreihen, mit High LG ansprechen kann. Und äh, der Fernseher reagiert dann mit unserer ThinQ äh, Benutzerschicht. Das heißt, ich habe die komplette Gerätesteuerung, ich kann die Geräte ein- und ausschalten, laut, leise, Kanalwechsel, Moduswechsel. Das ganze Zeug und halt eben Content suchen. Das ist das, was ThinQ auch mit der Sprachsuche über die Fernbedienung macht. Ähm, ja, das ist neu. Ähm, was ist sonst noch neu? Ich denke mal, was man vielleicht noch ansprechen könnte, ist äh, Bluetooth Surround. Ähm, das mit unseren Geräten ähm, ohne eine externe Soundbar. Ich nehme quasi den Fernseher mit seinem eigenen Sound-Output und kann äh, Bluetooth-Geräte mit dem Fernseher, äh, Bluetooth-Lautsprecher mit dem Fernseher koppeln, um die halt quasi als eine Art Rücklautsprecher zu verwenden. Das ist kein wirklicher Rücklautsprecher, ist klar. Ähm, das ist mehr eine ähm, Verdopplung des, des Stereosignals von vorn nach hinten, dass ich quasi Quad-Sound habe. Einfach nur, dass ich quasi eine Soundschicht um mich rundherum habe und das Ding nicht nur von vorne physisch kommt. Ähm, sonst gibt es halt noch viele kleine Änderungen im Detail, ähm, wie vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Äh, die App-Unterstützung wird zunehmen. Wir werden natürlich Disney Plus begleiten äh, zum Launch. Äh, wir Ende März steht auch in den Unterlagen von euch. Genau, also das ist das, was wir auch wissen. Also was war das? 23. oder 24. Dritter? Ich glaube 24. Dritter. Ähm, das ist das, was auch was auch bei uns intern geplant ist. Wenn jetzt nicht aus irgendeinem Grund irgendwas dazwischen kommt, wird diese äh, Disney Plus App auch zu dem Zeitpunkt da sein. Und die wird äh, ähnlich wie die äh, Apple TV App äh, auch nicht nur für das 20 Modelljahr, sondern etliche Jahre zurück ausgerollt werden. Apple TV ging ja bis 18 runter. Die äh, Disney Plus App äh, wird dann sukzessive bis 16 runtergehen, also bis 2016. So B6, C6. Genau. Also WebOS 3.0 quasi. <lacht> SkyQ habe ich in euren Unterlagen gesehen, ähm, ist noch nicht klar definiert jetzt der Zeitraum, aber es steht de facto drin, dass es kommen wird. Es steht in den Startlöchern. Ich kann, also nicht, nicht mal wenn ich wollte, ich kann schlichtweg keinen genauen Zeitpunkt sagen, weil da zu viele Komponenten noch im Spiel sind, zu viele Variablen. Ähm, aber äh, wir hatten die SkyQ Beta App ja extrem lange bei uns im Content Store. Die konnte man auch, die war so halb hidden, halb verborgen. Man hat die nicht nur Suche gefunden, man musste halt zur S runtergehen und dann hat man die gesehen. Ähm, die gibt es jetzt nicht mehr, was auch schon ein Zeichen ist, dass es wirklich quasi unmittelbar vorm Launch steht. Aber das gibt noch so kleine... Ja, es müssen noch bestimmte Sachen geklärt werden, aber theoretisch... Ich rechne eigentlich tagtäglich damit, dass jetzt endlich mal das Go kommt von beiden Seiten, von Sky und von uns. Aber da gibt es in der Tat noch keinen konkreten Launchtermin. Also mal abgesehen vom Launchtermin, ähm, welche Modellreihen oder Modelljahre da berücksichtigt werden, ist wahrscheinlich das gleiche Thema. Ne? Ja, kann ich noch überhaupt nicht sagen. Gut, dann haben wir eigentlich, würde ich jetzt mal in äh, knapp 20 Minuten alles soweit durchgekaut, was es jetzt in dieser Serie in der Schnelle und in diesem Maße, ja, was man darüber besprechen kann. Also wir haben natürlich auch noch einen Newsbeitrag, einen Artikel noch verfasst, den habt ihr ja sicherlich schon gesehen. Habe ich hier verlinkt mehrmals im Laufe des Videos, den haben wir auch verfasst, wo wir noch mal ein bisschen detaillierter auf die ganzen Geschichten eingegangen sind, äh, wo ihr noch mal im Überblick gucken könnt. Ich würde sagen, Gerald, wir werden uns jetzt erstmal ein Bier genehmigen. Es ist schon ein bisschen spät jetzt hier an dieser Stelle und ähm, haben jetzt eine ganze Menge durchgezogen und jetzt schauen wir uns noch mal den, welcher steht hier hinter uns? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist der Rolebild, das ist das, das RX-Modell. Genau, R10. <lacht> Gut, an dieser Stelle. 
Magazin. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video und ich wünsche euch was. Bis dahin.